non vedete sto video con vostra moglie perché già lo immagino non ci trova non fa questa cosa che ti ammazzo no, e lasciateci fa ma l'avete mai cucinata questa qui a casa? questa è una tomowok vi dico subito gli ingredienti subito questo è black angus irlandese poi cipolla rossa patate gialle quelle dolci patate gialle quelle là non dolci poi abbiamo i cavoletti di Bruxelles le arance quelle buone dalla Sicilia vengono da Catania la mia mia filomena poi abbiamo aglio burro e peperoncino e l'olio eccolo qua quello di sommariva iniziamo subito da che cosa voglio scottare i cavoletti di bruxelles ma l'avete mai cucinati questi qua i cavoletti da bruxelles a me piacciono da morire e poi noi in italia li produciamo e ma vedete che simpatica la pianta è un ramo con tutte queste pallette attaccate è una figata è fighissima taglio la parte questa qui sotto ok poi se ci sono delle fogliettine nere le tolgo così Eccole qua, guardate che bello, sembra una piccolo, un piccolo cavolo verza, no? Taglio così e questo è pronto. L'ho prima lavato, non mi cominciate a dire che sono zozzone. Eh? Poi, adesso dipende da voi, li volete interi o a metà? Io preferisco a metà, perché così che cosa succede? Si cuociono anche prima, vedete, guardate come è fatto. Simpatico, comprateli che sono buonissimi, a me piacciono moltissimo. Eccoli qua, basta. Adesso, mo li scottiamo. Quindi, acqua in piena ebollizione, bella, salata, li scottate in questa maniera, zac, 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 e li lasciate cuocere per circa 2-3 minuti, proprio scottati, appena diventano morbidi, li togliamo fuori. Queste sono le patate dolci americane, sono quelle gialle, la pasta gialla l'ho scelte, e questa è una patata nostra, bella, italiana, dei col fiorito. Quindi... Le dobbiamo pelare tutte e due, anche perché così facciamo un bel gioco dei colori. Già l'acceso, guardate com'è. Eh? E poi mi piace tantissimo, ragazzi. Il forno già l'ho preriscaldato, che ci servirà sia per le patate che per la carne. Adesso, ecco qui, la nostra patata normale. Eccola qua, vedete? Ah, pasta gialla, perdonatemi. Quella è arancione, allora, se questa è gialla, quella è arancione. Noi ci avremo due, due gusti in bocca. Uno... È molto dolce, questo si avvicina un po' al gusto della zucca. Quindi se vi piace la zucca è fantastico. Dobbiamo farle de della stessa grandezza, perché se no diventa una patata è dura. E la patata dura, ragazzi, non si può mangiare. E la patata è troppo cotta e quindi dopo ci stanno queste cotture un po' strane. Li metto, io faccio sempre così, li metto dentro una bella insalatiera. Qua, questa è più dura, sentite. Ah, ah, bella una bella consistenza vado così yeah. ah, allora che colori controlliamo i cavoletti come stanno allora fate così la prova è questo così se va a fondo il coltello come sempre come sempre questo qua è il test migliore è pronto guardate faccio vedere eh. Guarda, vedete come va va benissimo non è proprio stracotto perché non è robe spappolate signora mia no questi sono perfetti già così se voi state a dieta, se c'è qualche problema, già sono buoni così. Ma a voi come vi riescono le patate al forno? Vi riescono così, così, non vi siete tanto convinti? Vi faccio vedere io come vengono bene. Gli date una bella sbollentata qua dentro, acqua salata, patate, sia quella dolce americana che quella nostra gialla, così. Così, con la stessa acqua, non buttiamo niente. Noi stiamo attenti, l'acqua non la buttiamo, eh. Le scottiamo. Nel frattempo, una bella cipolla rossa. Perché più il piatto va è colorato e più la gente rimane così. Ammazza che sei stato bravo, ammazza che... Te... Poi vabbè, il sapore conta. Però i colori già sono importanti, perché la prima cosa che voi vedete sono i colori. La prima cosa che sentite è il profumo e poi dopo si mangia. E poi la taglierei in questa maniera, così, prima a metà. Poi la fate così, a spicchioni. Mangiate la cipolla. Se voi andate a leggere le proprietà della cipolla, rimanete a bocca aperta di quanto fa bene al nostro intestino meglio dello yogurt guardate veramente 3 minuti 4 minuti di tempo vedete entra leggermente il coltello vedete e dentro c'è l'anima dura metto tutto qua dentro la legge i colori già mi viene da godere 
allora qualcuno di voi mi ha detto l'altro giorno ah, oh, ma quando, ci, quando gli dici coccolatevi, amatevi, amatevi, divertitevi ecco fatelo così una volta ogni tanto a casa quando c'è una bella festa intanto tornate, dovete stare a casa quindi vi organizzate bene vi comprate una bella bistecca di queste dalla fiorentineria lo sempre fate dopo mamma mia vai poi cipolle qua così a pioggia proprio intanto state solo voi due che dovete fare? Vedete dovete fare? Rosmarino, rosmarino, bello così, ecco, yeah. sale, oh qua ci vuole il sale, eh? se no, oh. mi dispiace, ma la patata senza sale non niente, <ride> quindi un po' di sale ci vuole, vai, così, così, tanto state voi belli, amate pure che se puzzate un po' di, un po di cipolla, l'aglio tagli a metà, zacchio, c'è cioè, manigliola, eh? ma sono della cipolla, così, Già è bello sto, se ci mangiare così, metto l'olio, agostino sommariva, vai, eh, e qua deve dare nato olio, perché tutto quell'olio che poi si sta dentro a queste patate, col pane, lo sai che fate? Quando uno mette l'olio buono non deve sprecare niente, non serve soltanto per cuocere, serve proprio per mangiare, per accompagnare, fate accompagnare, capito? Col pane, ah, prima che mi zozzo tutte le mani, <ride> prendo la carta forno, perché se no qua stavo sotto casa, capito? Ma... Caveruma mi dai bastonate, se sporco troppo qua. Così, perfetto. Ecco. Ciao, 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 ciao. Sono proprio felice. Ecco, quando faccio queste cose, proprio da, da forno, proprio casa. Ah, solo a casa devo mangiare sta roba da forno, per il momento, vai. Ecco qui, così. Bello. Allargamo. Così. Mm. Non potete capire che profumo. Metto le patate sotto a questa bella griglia, vedete? Che c'è pure voi a casa, la stessa cosa, così. Chiudo, faccio una cosa, che qua capiamo come alzo un po' la temperatura, guardate, la porto a 200 gradi, così faccio rosolate bene bene e poi la abbassiamo. E adesso eccola qua, sta meraviglia, che bellezza. Allora, questa qua, qualcuno di voi dirà, ma da dove è sto pezzo di carne così grande? Se vi ricordate, nel video delle, um, della, della stecca fiorentina istriana, vi ho fatto vedere che ho tre tagli di carne. Una tomo a questa, una costata e la fiorentina che abbiamo cucinato insieme. Questa qui l'ho addirittura congelata e vi faccio vedere come va decongelata nel modo migliore, così non si sbaglia più nessuno. Ecco qua. Il sotto vuoto direttamente l'ho messo in congelatore, così, vedete, ha mantenuto il colore bellissimo, guardate, ha il colore, perfetto. Poi, ragazzi, le dovete organizzare, perché questa non è che potete tirare fuori subito e mangiare, ci vogliono almeno 48 ore, perché proprio se decongela al meglio. Una volta tolta dal frigo dovete tenerla almeno un'ora, anche due ore fuori dal frigo, perché? Perché così lei si ambienta. Si ambienta perché? Perché se no rischiamo che la parte centrale rimane troppo fredda, quindi non, assolutamente non fate questa stupidaggine che la togliete dal frigo e la mettete subito a cuocere, è sbagliatissimo, errore è enorme, invece voi la lasciate là un'oretta, anche due orette e questa si stemperà bene. Queste mettono la, questa carta perché? Per non far bugare la busta sottovuoto. Questo è importantissimo perché se no l'osso fora la busta sottovuoto, prende aria e diventa una carne eh, color cioccolato. E tamponatela bene, 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 bene. Non vi fate impressionare da sto sole così grosso. Questa è una costata e vi faccio capire come è com com fatta. Questa è la costola proprio. E guardami a me, camera U. Qua, la parte più ampia del, del torace, vedete questa qua, così. E questa è la parte dove sta attaccata la spina dorsale. Loro che fanno? La scalzano, tolgono quella parte di sotto dove sta attaccata la spina dorsale e la puliscono tutta quanta così. Quindi è, è soltanto un, un bel gioco, un bel gioco questa qua, è figa, eh? è figa, forte, forte. Però a me stosso così non mi piace, ma devo fare qualcosa di carino, no? con la carta alluminio lo copriamo no? quindi siamo pure bella, una bella presa ci avremo dai eh. perché così è più facile da prenderla con le mani di girarla nel forno e poi diamo pure anche sempre qua una bella bottarella di colore no? <ride> tanto la ciccia qua ci sta più attaccata l'hanno levata tutta ecco qui perfetto ah, guardate che bello così 
con una bistecchiera che è normale, quella che avete a casa. Così, la mettiamo al massimo. Bella. Un goccetto d'olio ce lo mettiamo? E certo che ce lo mettiamo. Così fa quella crosticina che piace a noi, no? Così, gli diamo una bella così massaggiata. Guardate sta carne, guardate sta carne che è morbida. Black Angus irlandese. Una grandissima carne, ma perché? Stanno al pascolo questi, sono belli, felici, da montagnola vedono pure germare, così. Ah, lo sai questo? Poi sono, sono, sono tutte marroncine queste qua. Eh. Sta a fumare la bistecchiera, eh? Pronti, volete sentirlo? Ah! Ah! Però... Nel frattempo, guardate che faccio, abbasso il forno. Adesso, se so, un po' colorate le patate, le abbasso, sono andate a 170 gradi. Io spingo perché ho l'osso che mi intraccia, perché ho il bordo della bistecchiera molto alto. Quindi che faccio? Così lo rendo un po' più mobile. Ecco qua, guardate, così, vieni qua, camera, guarda qua. Vedi che ho fatto, un po' l'ho distaccato. Così lei proprio sta bella a contatto. Sto al massimo abbasso a 6, l'importante è dargli una bella scottata iniziale e poi abbassi leggermente il fuoco. Due cose mi raccomando, uno, non muovetela, una volta che l'avete messa qui non dovete fare da da da, giratela, la sballottate, no, così, una botta sola, secca e la lasciate così. Secondo, non fate vedere questo video, non vedete questo video con vostra moglie, perché già vi immagino, non ci trova! non fa questa cosa che ti abbasso. No, e lasciateci fa perché guardate qua è crosticina che è venuta ammazza che spettacolo dovete resistere 4 minuti 2 per parte ok e poi andiamo al forno guardate qua voi non potete capire si sente proprio una, come se fosse fritta una crosticina proprio che fa crack crack e già ti immagini dentro che ti si scioglie in bocca croccante fuori e dentro te la succhi a cannuccia ma no, potevo pure mangiare la cannuccia questa pronti ragazzi guardate eh siete pronti? Ah! <ride> ma questa ragazzi mamma mia cioè, tutti, tutti con me nel girone con la nostro dei colosi e dei dannati proprio qua vado ah. ma avete capito il gioco qua? il grassetto che scende fa insaporire ancora di più le patate chi mangia so ben di Dio lo vuole al sangue. Era al sangue a 50 gradi. Prendo questo termometro proprio da forno, che può entrare dentro al forno, non, si, non succede niente. E questo qua è un indicatore che mi fa capire quando sta a 50 gradi. Lo metto dentro alla bistecca, proprio così, lo infilo dentro, yeah, al cuore, al centro. Ok. E adesso chiudo, ma pensate quel grassetto che scende qua. Spazzo a ste patate, che succede? una bontà vera temperatura 170-180 gradi non vi preoccupate andate così oggi si beve <ride> perché stiamo sotto stiamo in castigo no 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 pure oggi qua si beve eh. con le stalattiti proprio qua come vedete voi eh. non mi va non mi va il vino rosso posso dire so più così da sbarazzino voglio essere un po' più sbarazzino che la bollicina qua là che mi piace tanto a me il non filtrato di Val dell'Ovo ecco qua chi è quello mi ricorda tanto quando andavo a vendere il mio con papà e facevo il vino. Ah. Poi dentro casa sta più, più, sta più caldi, maniche corte, qualcosa di fresco ci sta meglio. Ah. Burro, un bel pezzetto di burro, per saltare i cavoletti. Eccoci qua. Ma una salsetta un po' zuzza, 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 proprio quella porno, diciamo, la vogliamo fare? Sì che la facciamo, decidiamo insieme. Allora, un bel pezzettone di burro, questo qua, chi è? Chi lo vuole ce lo mette, incominciamo, che sei matto, rivini a bistecche, chi lo vuole ce lo mette, incominciamo a dire cose strane. Facciamo fondere un po' il burro. Arance, quelle non trattate, da amica mia Serena, dell'azienda Filomena, da Sicilia, qua, pela patate. Così profumiamo questo burro col profumo dell'arancia. Bella, fresca, appena raccolta. Senta, camera woman. <ride> Mai il bianco. Vedi, camera woman? Guarda, così. Poco, poco bianco, cioè, vedi? Le metto così e le tagliamo con sto coltello. Mi raccomando, vi faccio vedere una cosa. Vedi qua, camera woman? Mi sono levato un pezzetto d'unghia con un coltello perché ho fatto così. Ho messo il dito un po' così. Così deve stare. A Max, pure tu ci caschi ogni tanto, guarda, eh. Così. E tagliamo sottile così 
qua poi prendo due belli spicchi d'aglio uno e due belli cicciotti così belli bianchi candidi non essere eh? poi con la grattugia questo è molto nordico eh? il burro con l'aglio cioè, mamma mia ecco e poi incomincia a sciogliere sto ben di dio un burro caldo ma non deve friggere non potete capire il profumo dell'aglio col burro mi sembra il, il pane all'aglio che fanno i francesi ho visto col burro dentro ogni tanto ci sta non tutti i giorni ma ogni tanto ci sta non comincia a starci la bocca l'ho visto a te eh? è arrivata a temperatura eh? eccola qui perfetto Leviamo tutto, prima le patate, che sono pronte, e le metto qua. Poi sto bisteccone che lascio subito sulla teglia, lo stesso lo lascio sulla teglia così si raffredda qui. Eccola qua, mamma mia che spettacolo ragazzi. Ci mettiamo un po' di sale, così, bello. Yeah. Il burro è pronto. E adesso i cavoletti di Bruxelles, vai, così. Due belle fette di peperoncino, verde e rosso, così. Ci fa manca niente. Quasi, quasi che il burro deve friggere. Vai, tiè. Un po' di sale. Ecco, pure questi sono pronti. Li metti... Oh, tanto stiamo io e lei. Oh, tu e lei. Fate come volete voi. Mi metto qua, così. Così si mangia sulla spianatura. I colori, i colori, ragazzi, eh, sono importanti. Dobbiamo farla innamorare. Questa è una bistecca che si mangia per un evento. Quindi chiamate Fiorentineria, ordina su Fiorentineria e vi fate una bella festa. Il burro. Lo sapete che faccio? Ci metto pure un po' di sale. Qua. Così sarà pure bella già salata la salsa, no? Poi, Air Tomahawk, accetta di indiani. Ecco qua. Zacchere. Taglio? Comincia a assaggiare? Eh, ah, la, 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 la. Mamma mia che bello ragazzi! Mm, 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 mm. Eh ragazzi, è stratosferica, buonissima! Ah, cottura stupenda, guardate, guardate leggermente esce un po' di sangue, guardate! Si è ben asciugata, i liquidi non escono più! Mamma mia! E poi a me sto grassetto, ma vedi qua che so. Questi sono zuccheri d'orzo. Eccoli qua. Oh! oh. Patate. Mm. Ah. Mi devo assaggiare con il fio. Mi sono sentito male. Mi serve la bavarola! La bavarola! Guarda che! Oh, io assaggio ragazzi, un po' di pezzo di cipolla. Mm. Ma io voglio assaggiare una cosa, ecco. Eccolo qua. E questo pezzetto di ciccia mi sono messo da parte, facciamo così, eh. Mm. Mm. È da svenire, ragazzi, è da svenire. Dobbiamo stare a casa, però ci dobbiamo divertire, dobbiamo amarci e dobbiamo coccolarci, più non posso. Un bacio e un abbraccio da casa Mariola. Mm. Mm.